welcome to a very important topic. I mean, we are going to start a very important topic and I am super excited to teach you all. Why am I excited is because this topic is just like a challenge. Oxidation and reduction is something that I face difficulty in. To be very honest. Oxidation and reduction ka ye hai. To understand it is a lot more harder. Oxidation and reduction is also known as redox reaction in reaction which oxidation and reduction both are there that are redox reaction. There are many mysteries about redox as well. I don't uh, will say mystery but some things we are not taught in this class but we are obviously going to talk about it in the further classes. Here I have written things about oxidation and reduction reaction oxidation and reduction oxidation is addition of oxygen now i know that we are in 10th class and we can understand these symbols at all right even with the electrons when elephant say tha, i could have used this symbol but anyways oxidation is addition of oxygen Reduction is addition of hydrogen. What I said is, let us say Cu plus O. Cu gives CuO. So here what happened, this copper, is copper to kya hua? Ye copper oxide wana. They say addition of oxygen here means I can say that this copper is oxidized here. This is simple. Right? Anywhere you will see that add or oxygen, you will simply say it is an addition of oxygen. Simply hydrogen, a very common mm. now H2 plus O2 gives H2O. If I talk particularly about this oxygen. So oxygen and hydrogen add what is the addition of hydrogen with this oxygen. So otherwise oxygen ki se dekhu, in point of view this oxygen. So means this is reduced. Kya mene bola? Let me just define myself again. This this equation. Okay. Now hydrogen plus oxygen gives water is something we know from very junior classes if i see from the point of view of this oxygen so oxygen give became water how this are addition of this hydrogen this means this oxygen is actually reduced there will be addition of h2 hoga. it means it is reduced now let us talk about another case this hydrogen to this water. Now tell me with point of view hydrogen. Oxygen ke point of view se dekha to hydrogen add wa. Means it is reduction. But if I see from the point of view of this hydrogen. So oxygen is added here. Right. From this point of view. From the point of view of hydrogen let's say. So oxygen add okay water bana. Means this is basically oxidized. Thik hai? Mera matlab kya tha kehne ka? I had the simple thing I need to just explain you that whenever there is an addition of O2 so this is oxidation and when there is an addition of hydrogen this is a reduction there. I hope this much is clear. Okay, so it took me time to decide which example would be best. So I came up with this example. Here what is it? Agar main copper oxide ko dekho. Haan, haan, copper to dekho. This is oxygen removal. Oxygen removal? Hai ki nahin? Just tell me. It was copper oxide. Copper oxide se copper ban gaya. This is a removal of oxygen. Then you can say it is reduced actually. Now sometimes we get confused in what is. Ki addition to hai ne. This no addition carbon 
ऑक्साइड कुछ वाटर तो ऐड हुआ नहीं सो वाई एम आई सेंगे प्रेडियन सो द थिंग इज इनमें से कोई भी एक होना चाहिए दिस इज नॉट ए कंपल्सरी दैट दिस फोर्स शुड बी हैपनिंग समवेयर इन अ इक्वेशन एनी ऑफ दिस इज हैपनिंग इट इज ऑक्सीडेशन एनी ऑफ दिस इज हैपनिंग सो इट इज रिडक्शन ठीक है सो इफ आई सी फ्रॉम द कॉपर ऑक्साइड पॉइंट ऑफ व्यू सो इट इज एक्चुअली दे इज अ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन दैट इज वाई इट इज सेट टू बी रिड्यूस्ड सिमिलरली लेट्स टॉक अबाउट हाइड्रोजन है this hydrogen actually gets combined with oxygen means there is a addition of oxygen means this is oxidized that we simply say ye to easy hai in any question you have to see what if there is addition of o2 ya removal of o2 or i am seeing or means any of this then this is oxidation and if there is addition of hydrogen ya yeah, removal of oxygen oops so it is what it is reduction so basically here agar main is reaction ka naam bolu which type of reaction it is so you can say it is displacement you may say but if I, we are studying this so here i will say this as redox reaction why redox reduction is there oxidation is there you can see also reduction re dox oxidation red redox oxidation ox this is how it forms this is something very easy and will take some examples as well and i am pretty sure this will be easy Now the th- thing is that if this is easy, then what is hard? Let me tell you. Addition of non-metal, removal of metal. Addition of metal, removal of non-metal. This point is not very important for your class tenth. You just need to remember it because you have to points. But higher if it comes in differentiation that tell the difference between the two, then you can use these points. और एल्स वैसे कुछ खास मेथड है नहीं इफ यू वॉन्ट टू लर्न अबाउट इट सो वॉट यू कैन थिंक अबाउट इज जैसे हमने यहाँ ऑक्सीजन के बारे में पता यू नो विच आर विच एलिमेंट्स इज नॉन मेटल विच इज मेटल यू नो दैट राइट सो वॉट यू हैव टू डू इफ यू आर जजिंग द रिडॉक्स रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ दिस पॉइंट तो आपको बस चेक करना है कि अगर नॉन मेटल इज गेटिंग एडेड और मेटल इज गेटिंग रेड्यूस्ड so this is oxidation and the exact opposite in reduction this is something i am not here to talk about because this point is not important important ye point hai laws of electrons gain of electrons the simple and the first thing that comes to my mind is if reduction means reduce then why this gain of electrician and why oxidation is loss of electrons i don't know whether you are thinking about it or not but first electrons hote kya this is how we remember electrons atoms and molecules we learn that if let's say h2 ke upar koi bhi aane ye neutral hai abhi let's say it is neutral right now if it is neutral means what is it happening number of electrons is equals to number of protons right neutral means number of electrons is equals to number of protons now the ek bhi electron zyada hoga so this will be negative and ek bhi proton zyada hoga to positive ho jayega and theek hai बेसिकली न्यूट्रल का मतलब ही होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन ठीक है ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मींस इलेक्ट्रॉन कम होते हैं सो नाउ यू कैन थिंक ऑफ व्हाट कि इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू प्रोटॉन्स होने से नाउ इफ आई एम रिड्यूसिंग वन इलेक्ट्रॉन हियर तो एक प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा ओके लेट मी जस्ट डिफाइन इट अगेन टेन इज इक्वल्स टू टेन हो रहे हैं तो ये न्यूट्रल होगा लेट्स से 
if 10 is equals to 10 then it's neutral this case is clear now what I did is I reduced one electron एक इलेक्ट्रॉन मैंने क्या किया रिड्यूस मैं ब्लैक कर दे रही हूँ ब्लैक इस फॉर इलेक्ट्रॉन्स आई हैव रिड्यूस वन इलेक्ट्रॉन सो दिस बिकम्स नाइन दिस बिकम्स टेन नाउ हियर व्हाट हैपेन एक यहाँ कम हुआ जब यहाँ जब माइनस वन हुआ तो यहाँ प्लस वन हुआ वी आर टॉकिंग अबाउट कंपैरेटिवली now this doesn't means कि अगर ये nine होगा तो eleven हो जाएगा I am talking about a comparison that if I am removing it here so with this there is a difference right एक इससे ज़्यादा है अब electron से एक number ज़्यादा protons है ठीक है let me just tell you again if you didn't understand my point let me do what let me just remove it all get rid of it and teach you in a more suitable manner okay so think जो मैंने अभी table आपको लिखा था वो आपको इसमें सिर्फ oxygen hydrogen वाला point याद करने की जरूरत है to understand and rest please learn all the points actually because if it comes in differentiation so you can just solve it now we were here electron must be just a second electron must equal to proton ठीक है this is your proton this is your electron electron should equal to proton so it will be a neutral now don't tell me that you don't know electrons and protons because we learnt it in class 9th and if you don't remember you can go back in the videos of class 9th and you can just check it out here I am giving you a brief electrons means negative ones subtract negative ones protons means positive ones positive ones so if you want something to be neutral you need to have electrons is equal to protons let's say if electrons are 10 hai, so protons should be 10 as well if electrons are 10 so proton must be 10 so it will be neutral okay if the proton jada hua the positive ban jayega if the negative jada hua to kya ban jayega if the negative jada hua to negative one ban jayega jo bhaari padega ion wohi ban jayega simple thik ya now what happened oxidation is loss of electrons likha hai if you have written it in your notes you can check and I am just using a Hindi a bit here because I want you to understand, right? So if we decrease one electron, so it will become 9, let's see. I am taking these numbers. These numbers are not actually electrons and protons. This is something I am talking about example. This is just example to teach you better, okay? Now, this is a method, this is an example, this is because I did that. That's why I'm telling you. If we, if we remove one electron, loss of electron, oxidation is loss of electron, loss of this, loss of negative ions. So, if one electron comes, it will be 9. But, proton is not 10. Proton is 10. So, what will happen now? Let, tell me, just honestly tell me. What will happen now? ये एक ज़्यादा है अब as compared to electron proton एक ज़्यादा है means now अभी neutral नहीं रहेगा यह बन जाएगा positive one this will become positive now this will no longer be neutral ठीक है so oxidation is loss of electrons और इसको आप याद कर सकते हो भाई ऑयल ओ ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स राइट इलेक्ट्रॉन से की तो बात हो रही है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में इस बात पे सो ऑक्सीडेशन इज 
लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये क्लियर है नाउ द सिचुएशन लेट जस्ट चेंज इट रिडक्शन क्या था रिडक्शन वॉज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओके इफ रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेट्स से इट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नो इशूज लेट्स टेक द सेम एग्जाम्पल नाउ दिस बोथ फॉर टेन रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स दिस इज इलेवन नाउ दिस इज टेन नाउ मीन्स ये प्लस वन है ये माइनस वन है पहले दोनों इक्वल थे तो न्यूट्रल थे मैंने क्या किया मैंने एक इलेक्ट्रॉन एड कर दिया एंड नाउ इफ आई एडेड वन इलेक्ट्रॉन टू इट वॉट विल है इलेक्ट्रॉन एक ज्यादा हो गया एज कम्पेयर टू प्रोटोन अगर आपके पास दो मार्कर्स इलेक्ट्री एंड योर फ्रेंड ऑल्सो हैव टू मार्कर्स यू बोथ हैव इक्वल मार्कर्स राइट बट अब मैं क्या करूं I get one more marker and I'll give it to your friend. Yeah, I'm gonna be on the night, pushing on everyone. Sorry for the mess. There was some issue. What I am saying is, आप क्या और आपके friend दोनों के पास two two markers. You both have two markers. You both have equal markers. ठीक है? Let me just draw it here for your understanding. वन रेड मार्कर वन ब्लू ब्लैक मार्कर यू बोथ हैव इक्वल ए एंड बी हैव इक्वल नंबर ऑफ मार्कर बट मी बीन बायस वॉट आई डिड इट मैंने बी को एक और मार्कर ग्रीन दे दिया सो नाउ यू डोंट हैव इक्वल मार्कर्स यू डोंट हैव इक्वल मार्कर्स इसके पास एक मार्कर ज्यादा है आपके पास एक मार्कर कम है राइट right. इसके पास एक मार्कर ज्यादा है आपके पास एक मार्कर कम है एंड इफ आई हैव टू राइट इट इन मैथमेटिकल वे सो वॉट आई राइट आई राइट टू प्लस वन हे आई राइट थ्री माइनस वन राइट इसके पास टू ही है ये तो वैसे कोई था नहीं पॉइंट इसको यहां लिखने का स्टिल मेरा मतलब क्या था वेन दे इज ए डिफरेंस बिटवीन टू कोई भी दो चीजों में अगर डिफरेंस होगा तो ए के पास थोड़ा ज्यादा होगा ए के पास कम होगा तभी तो डिफरेंस होगा राइट इसके पास माइनस वन है मतलब इसके पास एक कम है इसके पास एक ज्यादा है दैट्स वाई दे आर नॉट इक्वल राइट इन द सेम वे अब इलेक्ट्रॉन्स आई हैव इलेवन इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स इलेवन है बट प्रोटोन्स टेन ही है मीन्स प्रोटोन एक कम है इलेक्ट्रॉन एक ज्यादा है सो नाउ वॉट विल हैपन इलेक्ट्रॉन जो कि ज्यादा है So now this will be a negative ion. समझ आई बात दिस इज अ बेसिकली अ गेम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटोन्स इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटोन्स में जो जीतेगा यू द नंबर हु इज मोर इन नंबर इट विल मीन वही नंबर हो जाएगा ठीक है जो जीतेगा वो होगा दैट मीन्स इफ आई एम सेंग That इलेक्ट्रॉन पेपर ज्यादा है मतलब नेगेटिव हो इफ आई से प्रोटोन पेपर ज्यादा है सो मीन पॉजिटिव आए नो और रिडक्शन इज ऑल्सो हैव अ नंबर लाइक ऑयल दैट इज रिग ऑयल वॉज फॉर ऑक्सीडेशन राइट ऑयल वॉज फॉर ऑक्सीडेशन रिग इज फॉर रिडक्शन मीन्स रिडक्शन इज गेन Reduction is gain of electrons. You can write electrons as well, but we basically say reduction is gain, and oil means oxidation is loss of electrons. Oxidation is loss of electrons. these two things are important you can remember them now let's talk about it without examples examples leke samajh le what is happening around here kya hua in the most approaching way i have told you right now 
दे आर मेनी थिंग्स एक्चुअली इतना ईजी सब कुछ नहीं होता है खो जाना इतना चले जाना बट आई ट्राई टू टेल यू वॉट इज इलेक्ट्रॉन्स प्रोटोन्स आर ऑल अबाउट नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ हेयर इज ऑयल रेग रिलॉक्स एक अब थोड़ा अच्छे से समझते हैं लेट सी आई हैव ए प्लस बी और इसको मुझे ए भी बनाना है ये अभी बना नहीं है आई एम जस्ट सपोजिंग कि ए प्लस बी को आई हैव टू मेक देम कॉम्बाइंड एंड मेक ए प्लस ए बी ठीक है इनको केमिकली बॉन्ड कराना है क्या कराना है केमिकली बॉन्ड बट फॉर दिस केमिकल बॉन्ड वॉट हैपन्स एक पॉजिटिव होना चाहिए एक नेगेटिव होना चाहिए अब ये क्यों होना चाहिए बिकॉज अपोजिट अट्रैक्ट अगर इनके आयन अपोजिट नहीं होंगे इफ दे आय आर नॉट अपोजिट देन दे विल नेवर एवर फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड लेट्स सी अगेन दिस टू मार्कस ये भी न्यूट्रल है ये भी न्यूट्रल है कभी कुछ नहीं होने वाला कभी ये एक केमिकल बॉन्ड नहीं करेंगे बट एज सुन एज समझ लो ये ग्रीन वाला पॉजिटिव आयन बन गया हो और ये ब्लैक वाला नेगेटिव आयन बन गया सो नाउ व्हाट विल हैपन दे विल अट्रैक्ट बिकॉज अपोजिट अट्रैक्ट दे विल अट्रैक्ट ओके लेकिन यहाँ पे अब बात तो वही है ए एंड बी हैज नो चार्ज अब बिचारों के पास जब चार्ज ही नहीं है सो so मेरे सोचने से थोड़ी होगा कि दे गेट केमिकली बॉन्डेड दे नीड टू हैव समथिंग दे नीड टू हैव टू हैव समथिंग एंड फॉर दैट वी हैव टू डू अ देर सब प्रोसेस हैपन्स ए प्लस बी इजल्स टू ए बी तो बनेगा ही कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है लेकिन जब ये नो चार्ज है और केमिकल बॉन्ड ओनली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के अट्रैक्ट होके बॉन्ड बनता है सो हाउ विल वी डू दिस तो आंसर क्या है ये चार्ज होंगे वेन ए एंड बी आर न्यूट्रल दे एक्चुअली आर गोइंग टू गेट चार्ज इनको कोई चार्ज मिलेगा नो चार्ज इसका मतलब न्यूट्रल होता है इफ यू डोंट रिमेम्बर तो अब चार्ज कैसे होगा लेट से ये ए है ये बी है वॉट विल हैपन नाउ इज ए एक इलेक्ट्रॉन बी को दे देगा नाउ हर बार ये जरूरी नहीं कि ए ही इलेक्ट्रॉन देगा बी भी दे सकता है बट आई एम टेकिंग एग्जाम्पल कि ए एक इलेक्ट्रॉन बी को दे रहा है इलेक्ट्रॉन द टर्म इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आर आई जी रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट राइट ओके सो ए ने इलेक्ट्रॉन दिया मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ बी ने क्या किया गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ना सिंपली मुझे बताना टू बी ऑनेस्ट हमने जो इतना सारे एग्जाम्पल किया सारे टेन ट्वेंटी टू सारे नंबर्स को लेके वी गेम टू कंक्लूजन कि इलेक्ट्रॉन कम होगा तो प्रोटॉन बढ़ जाएंगे और इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा मतलब प्रोटॉन घट जाएंगे यही पढ़ा था ना अभी रिवाइन करके देख लो इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट इट इफ यू आर स्टिल नॉट श्योर अबाउट इट आई रिक्वेस्ट यू to reverse rewind it a little and face it hands you know just a second ha huh. so jab loss of electron hua matlab wahi wala case hua 10 me se ek kam gaya to ab ye 9 ho gaya protons 10 ho gaye protons hai ye electrons hai means proton zyada hua jab proton zyada hoga to kya hoga ye ion kya ho jayega पॉजिटिव आय मीन्स दिस विल बिकम ए प्लस याद रखो इलेक्ट्रॉन कम होगा तो पॉजिटिव बन जाएगा इलेक्ट्रॉन एड होगा तो नेगेटिव बन जाएगा मीन्स सी हो जाएगा बी कैसे हुआ बी नेगेटिव फिर से वही एग्जाम्पल ले लेती हूँ टेन प्लस वन किया ना तो इलेवन इक्वल टू टेन ये तुम्हारे प्रोटॉन्स है ये इलेक्ट्रॉन्स है ज्यादा कौन है इलेक्ट्रॉन है तो आयन किसका होगा इलेक्ट्रॉन का होगा 
ठीक है क्योंकि न्यूट्रल में क्या होता है न्यूट्रल में तो सब इक्वल होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जब कोई एक चीज बढ़ेगा या तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा या प्रोटॉन बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो नेगेटिव चार्ज मिल जाएगा प्रोटॉन बढ़ेगा तो पॉजिटिव चार्ज मिल जाएगा प्रोटॉन कैसे बढ़ेगा जब मैं इलेक्ट्रॉन को निकाल दूंगी तो यहाँ पे टू मेक देम हैव सम चार्ज व्हाट दे डू डू विल ए विल लॉस इलेक्ट्रॉन ए विल बी लाइक ओके टेक माय इलेक्ट्रॉन एंड वी विल बी लाइक ओके थैंक यू एंड विल टेक इलेक्ट्रॉन एंड दिस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ए प्लस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवस इट बी माइनस तो अब हमारे पास ए प्लस बी मिल गया ए पॉजिटिव है बी नेगेटिव है तो ये अब साथ में कॉम्बाइन हो जाएंगे पॉजिटिव अपोजिट अट्रैक्ट हो जाएगा पॉजिटिव एक है एक नेगेटिव है अट्रैक्ट हो गए आप इसको प्लस वन माइनस वन भी लिख सकते हो क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन इसने दिया है ठीक है दे ओनली गेव वन इलेक्ट्रॉन तो एक है इलेक्ट्रॉन दिया यहाँ एक तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो और एल दिस इज इन योर हायर क्लास इज यू रेली नीड नॉट टू डू दैट ए प्लस है बी माइनस है तो ये बन गए ए प्लस बी माइनस ओके अब ये बात याद रखो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन्स पॉजिटिव आय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन्स नेगेटिव आय लॉस पॉजिटिव गेन नेगेटिव याद हो गया लेट से याद हो गया तो अब मैं इस एक में से एग्जाम्पल देखू तो ए यहां से इसमें क्या हुआ पॉजिटिव है ए यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तभी पॉजिटिव आयन बना मींस दिस इज ऑयल ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस ये जो है हमारा क्या हो गया ऑक्सीडाइज हुआ ये बी क्या हुआ बी नेगेटिव हुआ बी नेगेटिव कैसे हुआ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ होगा तभी नेगेटिव हुआ अब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं रिग होता है रिग क्या होता है रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन्स ये हो गया रिडक्शन आई होप ये क्लियर है वेन वी हैव टू एलिमेंट उनके चार्ज नहीं होते हैं उसमें से एक जो है वो लॉस करता है इलेक्ट्रॉन एंड वन गेन्स द इलेक्ट्रॉन द वन हु लूजेस द इलेक्ट्रॉन इज एक्चुअली ऑक्सीडाइज वन हु गेनिंग द इलेक्ट्रॉन इज रेड्यूस्ड ये हम कहते हैं और जो लॉस करता है इलेक्ट्रॉन दैट एक्चुअली कम अप विद पॉजिटिव आयन एंड जो गेन करता है इलेक्ट्रॉन दैट कम्स अप विद नेगेटिव आयन इतना क्लियर है लेट मी नाउ रब इट फास्टली ओके तो यहां पे एक क्वेश्चन है मेरा जस्ट टू टेस्ट यू लेट से ए नेगेटिव है इस बार बी पॉजिटिव है यहाँ पे मुझे नहीं बताया गया है बट यहाँ मुझे पता है कि ए नेगेटिव है बी पॉजिटिव है सो नाउ व्हाट विल हैपन मैं यहाँ पे सीधे भी बता सकती हूँ क्या हो रहा है जो नेगेटिव है यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है तब भी वो नेगेटिव है जो ए जैसे यहाँ नेगेटिव है मीन्स गेन हुआ है इलेक्ट्रॉन्स का गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इस बार रिडक्शन मतलब ये रिड्यूस हुआ है B यहाँ क्या हो रहा है पॉजिटिव हुआ है मीन्स इलेक्ट्रॉन्स को भगाया है और इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव इट मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन्स ऑक्सीडेशन सो ये ऑक्सीडाइज हुआ है ठीक है अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल नाउ लेट्स कम टू दी नेक्स्ट एग्जाम्पल अ वेरी कॉमनली यूज कॉमन सॉल्व एन ए सी एल गिवस एन ए पॉजिटिव सी एल नेगेटिव ऐसे भी हमें पता है कि कुछ जो हमारे पास हमारे को कुछ एलिमेंट्स का याद रहता है दट दीज आर द नेगेटिव वन दीज आर द पॉजिटिव आंस दीज आर द नेगेटिव आंस वाई वी सी दीज आर द पॉजिटिव आंस दीज आर द नेगेटिव आंस जैसे कुछ नंबर्स के ऊपर होता है एस माइनस टू एस माइनस टू राइट मीन्स माइनस क्या रिपिक करता है कि रेड्यूस हुआ है 
रेड्यूस होगा रेड्यूस यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स लेगा वो जो पॉजिटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन्स देने वाला होता है नेगेटिव जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स लेने वाला होता है पॉजिटिव यानी देने वाला नेगेटिव यानी लेने वाला इस तरह से याद कर सकते हैं नाउ यहाँ पे सिर्फ ए और बी वाला केस है दीज टू हैव नो चार्ज नो चार्ज दे आर हैविंग नो चार्ज ठीक है नाउ यहाँ पे तो लेकिन इन्होंने कॉम्बाइन किया सो नाउ वॉट इज एक्चुअली हैपनिंग इन दिस सोल्यूशन इज एन ए एक्चुअली गिव इट्स इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन जो है वो दे रहा है सी एल को जिसकी वजह से एन ए जो पॉजिटिव हो जा रहा है और ये सी एल नेगेटिव हो जा रहा है और ये पॉजिटिव और नेगेटिव होने की वजह से दे आर फॉर्मिंग एन ए सी एल दे आर हैविंग केमिकल बाउंड दिस इज वेरी इजी नहीं I think this is इसका मैं एक numerical kind of representation दिखा देती हूँ Let me just do it here एन ए माइनस माइनस वो इलेक्ट्रॉन ई माइनस गिव्स वॉट एन ए में से एक इलेक्ट्रॉन गया मीन्स एन ए में से एक लॉस हुआ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन लॉस यानी ऑक्सीडाइज हुआ तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस एन ए प्लस ये मेरा तरीका था याद करने का सुपर इजी माइनस माइनस प्लस ही होगा एंड यू कैन पुट जीरो काइंड ऑफ बार हेयर टू रिप्रेजेंट कि ये न्यूट्रल था न्यूट्रल सोडियम में से इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे को पॉजिटिव सोडियम मिला मीन्स पॉजिटिव आय नाउ सी एल दैट इज ऑलरेडी अब न्यूट्रल वन उसमें इलेक्ट्रॉन क्या हुआ ऐड हुआ गेन हुआ रिडक्शन हुआ तो प्लस ई माइनस गिव्स प्लस माइनस माइनस सी माइनस दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक विद दिस वी आर क्लियर विद द चार्ट चार्टर आज खत्म हो गया है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जॉर्ज फर्स्ट चार्टर ऑफ क्लास टेन केमिस्ट्री We learn two things: oxidation and reduction. Oxidation is addition of oxygen or loss of hydrogen, whereas reduction is gain or addition of hydrogen and loss of oxygen. Also, this one more very important term: oxidation is loss of electrons, whereas reduction is gain of electrons. This process is very important. We got to know that electrons is equals to proton gives us a neutral ion. कोई भी बढ़ेगा means the the one who is a greater one एक भी ज़्यादा जो भी होगा negative electron ज़्यादा होगा so it becomes negative ion. Proton will be more so it will become positive ion. We took an example NaCl that gives Na plus Cl minus. Here what we depicted that Na loses electrons means here. What is happening? Na is actually oxidized. Na is what actually oxidized. Let me just write it clearly now. Let me just stop it. Na is losing the electrons, so it is oxidized. Cl is gaining the electrons, so it is reduced. These are the two things we learn about oxidation and reduction. And when they are happening in a chemical reaction itself, so it becomes redox. Now we have to talk about reducing agent and oxidizing agent. Simple sa panda. जो ऑक्सीडाइज हो रहा है दैट इज योर रेड्यूसिंग एजेंट जो रेड्यूस हो रहा है दैट इज योर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उल्टा ना समान आज मी दैट वाई दिस अपोजिट काइंड ऑफ थिंग इज देयर सो लेट मी जस्ट टेल यू सी यू ओ प्लस एच टू गिव्स सी यू प्लस एच टू ओ 
the example we took in the very beginning. Here what happened? This copper actually was what? Reduced because oxygen come hua. So now are you hydrogen kya hua? Oxidize. Kyu hua? Because there is a gain of oxygen. Take care. मैं यहाँ लिख देती हूँ O R just you can write it all. This is reduced oxygen का removal हुआ तो अब यहाँ सोचो कि oxygen is removed तभी तो hydrogen ने लिया ना अगर oxy यहाँ पे reduction ही नहीं होता तो ये oxidize कैसे होता अगर copper oxide oxygen को छोड़ता ही नहीं कि नहीं छोडूँगा तो hydrogen लेता कैसे right so that's why जो reduce हो रहा है वो oxidizing के लिए तो इसने oxygen लिया तभी hydrogen oxidize हुआ अगर ये oxygen नहीं लेता तो hydrogen कभी oxygen ले ही नहीं पाता अगर hydrogen oxygen नहीं ले पाता तो ये oxidize ही नहीं होता अब same spin ले आओ उल्टा कर दो उसको if hydrogen wouldn't have taken oxygen अगर hydrogen oxygen को नहीं लेता तो copper कभी भी अकेला नहीं होता copper कभी भी oxygen से नहीं छूटता so अगर ये oxidize नहीं होता so this reduce नहीं होता means oxidize जो हो रहा है वो reduce के लिए है same you can take up here Na loses electron Na loses one electron जब Na ने जब Na ने lose किया electron तभी तो Cl ने इसको gain किया ना अगर Na lose ही नहीं करेगा तो Cl gain कैसे करेगा right so here what happened Na is oxidized means it is a reducing agent how क्योंकि इसने lose किया electron तभी इसने गेन किया इलेक्ट्रॉन तभी सीएल ने गेन किया और कॉम्बाइन हुआ मींस दिस इस दी फैक्टर जो ऑक्सीडाइज खुद हुआ बट ही हेल्प दे रेड्यूसिंग तो आप ये कह सकते हैं दैट विच एवर एलिमेंट इस ऑक्सीडाइजिंग दे एक्चुअली हेल्प इन रेड्यूसिंग दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड रेड्यूसिंग एजेंट और जो if you find bit hard and as soon as you will take the examples now you will just understand that right अगर ये reduce हो रहा है तो भी तो वो oxidize हो रहा है मतलब इसी पे तो based है ना इसकी help हुई this actually helped it to get oxidized this actually helped it to get reduced ठीक है so we are clear in exams what they will ask is they will give you this they will even tell you कि ये reduce हुआ या oxidize हुआ या ना भी दे हो सकता है। I'm not pretty sure. And they will just ask you which one is reducing agent. Which one is reducing agent? You have to think about it. That which one is here is a reducing agent. So इस वाले का answer तो easy था। You can simply अभी अभी हमने पढ़ा कि जो reduce होता है वो oxidize होता है। जो ऑक्सीडाइज होता है वो रेड्यूसिंग एजेंट होता है। नाउ लेट मी गिव यू एन इट एग्जांपल। लेट्स सी ए सी यू प्लस ओ टू गिव्स सी यू ओ। मैं यहाँ बैलेंस कोई भी नहीं लिखती हूँ। आई एम सो सॉरी टू सी दैट। आई एम नॉट राइटिंग बैलेंस इक्वेशंस हियर। you can write it down, you can obviously do the balancing on your own। एंड अगर बैलेंसिंग नहीं आती, so you can just go and see my video on balancing the equations. So, Cu O2 combined with Cu O1 pretty sure. Yep, that's no issue here. Okay. Now, Cu is actually what? Tell me and O is actually what? So, Cu here is actually oxidized कैसे? Because there is a gain of oxygen. O2. Having what? यहाँ metal है. Cu is what? A metal. And addition of metal is what? Reduction. ऐसे भी आप देख सकते थे कि ये oxidize हुआ तो ये reduce ही होगा. But we need not play this mind guess games because they can lead to a harm. Reduction is gain of, oh sorry, addition of metals, right? 
यू रोट इट डाउन राइट एज वेल आई रोट इट फॉर यू तो यहाँ पे ऑक्सीजन में क्या हुआ मेटल एड हुआ मीन्स ये क्या हुआ रिड्यूस हुआ प्रीटी वेल हमें ऑक्सीडाइज कौन हुआ वी गॉट टू नो रेड्यूस कौन हुआ वी गॉट टू नो नाउ द थिंग इज दे आस्क यू विच वन इज रेड्यूसिंग एजेंट नाउ प्लीज डोंट सी दिस आई एम जस्ट टेलिंग यू फॉर योर ऑन से भूल जाओ उसको सिर्फ इस इक्वेशन में देख के बताओ विच वन इज रेड्यूसिंग एजेंट रेड्यूसिंग एजेंट क्या होगा जो कि हेल्प करेगा रेड्यूस होने में यहाँ पे रेड्यूस होने में हेल्प किस में की कॉपर ने की कॉपर वेन गॉड एडेड टू ऑक्सीजन देन ओनली इट वॉज रेड्यूस मीन्स दिस कॉपर इज योर रेड्यूसिंग एजेंट मैं यहाँ आर लिख देती हूँ आर ए दैट इज रेड्यूसिंग एजेंट कॉपर इज फॉर रेड्यूसिंग एजेंट अब यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है अब केस याद करो कि यहाँ पे ऑक्सीडाइज कैसे हुआ दैट्स अ शॉर्ट ट्रिक रेड्यूस जब आपको रेड्यूसिंग एजेंट निकालना है तो याद करो कि ये रेड्यूस कैसे हुआ बिकॉज मेटल एड हुआ मेटल कौन है कॉपर मीन्स कॉपर एड हुआ तब ये कॉपर ऑक्साइड बना और ये रेड्यूस हुआ मीन्स कॉपर ही मेरा रेड्यूसिंग एजेंट होगा सेम वे ऑक्सीडाइज यहाँ कैसे हुआ मैंने यहाँ कैसे बोला ऑक्सीडाइज हुआ दिस है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मीन्स ऑक्सीजन एड हुआ कॉपर में तभी हुआ मीन्स इसमें हेल्प किया ऑक्सीजन ने और जो रेड्यूस हो रहा है उसी ने एक्चुअली हेल्प किया ऑक्सीडाइज होने में तो दिस इज द ऑक्सीजन इज फॉर ऑक्सीडाइज एजेंट कॉपर में इसने एड हो के ऑक्सीडाइज करने में हेल्प की तो दिस इज ऑक्सीडाइज एजेंट और यहाँ भी चेक कर सकते हो दैट विच वन इज ऑक्सीडाइज इज एक्चुअली रेड्यूसिंग एजेंट विच वन इज रेड्यूस इज एक्चुअली ऑक्सीडाइज एजेंट so with this we are clear with this now we'll have one more example of the same topic okay so ek example aapke samne hai example nahi question hai jisme hum doubt kar jate hain marks deduct kar dete hain main is question ko solve karne se pehle i want to tell you that ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जब तक लॉस या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा इट कांट बी कंसिडर्ड ऑक्सीडेशन और रिडक्शन लाइक दिस इज नो चार्ज ये लूज के इलेक्ट्रॉन ये गेन के इलेक्ट्रॉन जिसकी वजह से इनको चार्जेस मिले दैट वॉज ए पॉजिटिव बना प्लस बी नेगेटिव बना और तब जाके ए बी सॉल्व हो चुकी जो कि एक्चुअली है ए पॉजिटिव बी नेगेटिव ठीक है नाउ हेयर वेन आई विल आस्क यू दैट वेदर दिस इज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आई वॉन्ट टू आस्क यू दैट वेदर दिस क्वेश्चन इज हैविंग एनी रिडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है सो मोस्ट ऑफ यू मे से दैट येस वी आर हैविंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन मीन्स रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है दिस आर ऑक्सीडेशन एज वेल दिस आर रिडक्शन एज वेल मीन्स इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन ओके सो इफ आई से वाई तो यू से बिकॉज पॉजिटिव नेगेटिव आइंस है एंड दे कॉम्बाइन एंड दे फॉर्म द न्यू सब्सटैंस दैट्स वाई दिस इज रिडॉक्स रिएक्शन नाउ आई डेंट वॉन्टेड यू टू डू दिस मिस्टेक इसीलिए मैंने ये पहले समझाया इवन इफ यू डेट सो नो वरीज वी लर्न फ्रॉम आर मिस्टेक्स एंड इफ यू डेट मेक एनी मिस्टेक सो वेल डन I think you are already learned the topic. You are all done, ready, ready to go. Now, ये oxidation या reduction reaction क्यों नहीं है? Redox क्यों नहीं? The thing is, they need to be loss of electron. They needs to be gain of electron. और यहाँ पे तो ये already charged है. K and Cl. K and Cl are already charged. K plus is Cl minus n. They are already charged ions. So when they are already charged, then यहाँ तो कुछ loss और gain हुई नहीं रहा है. They actually what happening is they just attract stick. 
together. They just attract and stick together. But say he was a body times thing. They came together and sticked together. But But oxidation or reduction reaction hua hi nahi. They actually, oops, I don't know what's happening to me right now. Oxidation ke liye ya reduction ke liye loss ya gain electrons hoga. Ya already charge tha, kuch hua hi nahi. Kuch nahi hua, they just stick together. This is a chemical reaction. Chemical reaction hai, equation hai, no doubt. But this is not a redox reaction. Sorry to say हमेशा याद रखना जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए कि क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है या क्या ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है यू हैव टू फर्स्ट चेक कि इन दोनों पे अगर ऑलरेडी चार्ज है तब तो हो ही नहीं सकता फर्स्ट थिंग जस्ट चेक कि इन पे चार्ज नहीं होना चाहिए अगर चार्ज है तो फिर लॉस या गेन तो होगा ही नहीं लॉस या गेन व्हाई वी डू इट जस्ट टेल मी व्हाई वी डू इट व्हाई वी आर हैविंग द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू मेक it charge positive negative and positive isi ke to kar rahe hai na ab wo ab already hai to reduction oxidation ka to koi matlab hi nahi hai so with this i am i have done now i think the great job teaching you this chapter and i am pretty sure that you have already done with this chapter you are all done ready ready to go with this chapter sab clear ho gaya sab samajh aa gaya i really hope so agar you are having in case any 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 doubt i am always ready just tell me in the comments below i'll either make a video on that doubt or just give you the solution in the comments below itself but i want you to that if it is a single go you didn't understand the topic so we are not in live you can just rewind it see the video again and then try to and don't just hush in making the notes notes banao but try to understand the topic and even if you are not trying able to understand then contact me or else i am pretty sure that you are will be able to understand and if you are able to understand if you understood you like this session you like my video you like my video you want more videos like this in detail then please subscribe it please subscribe to my channel like the video share it with your friends so any kind of confusion related to any topic of class 10 can be solved i hope you like my video if you do so do like subscribe share my channel also don't forget to ring the bell hang button so you will get all the notifications of my channel till then bye bye have a great day ahead and remember oxidation is loss of electron reduction is gain of electron aur jab yahan oxidation aur reduction dono hote hain chemical reaction mein to hum usko redox kehte hain redox rdd reduction se aata hai ox oxidation se aata hai okay so bye bye and subscribe